Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngành du lịch Việt Nam và phát động kích cầu nội địa. Báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thấy, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng lượng khách du lịch đến tham quan Vĩnh Long ước đạt 324.200 lượt khách, giảm 58% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch giảm 43,3% so với cùng kỳ, ước tính mức độ thiệt hại của ngành du lịch Vĩnh Long lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, ngoài ôn lại truyền thống 60 năm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam, đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cho sự phát triển của du lịch tỉnh nhà. Sở văn hóa thể thao và du lịch phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và kích cầu du lịch nội địa. Thay mặt Quỹ ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và tuyên dương những nỗ lực của ngành văn hóa thể thao và du lịch trong phối hợp với các cơ sở kinh doanh du lịch trong tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để thu hút du khách trở lại với du lịch Vĩnh Long sau dịch Covid-19, đồng thời đề nghị. Chúng ta cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác kích cầu du lịch trong thời gian tới. Khôi phục du lịch không phải là vấn đề riêng của ngành du lịch mà đòi hỏi phải có sự chung tay của các cấp, các ngành và các cơ quan sở kinh doanh du lịch trong phối hợp thực hiện các giải pháp để phục hồi du lịch. Đây mới chỉ là những kết quả tích cực ban đầu và sớm có giải pháp đồng bộ để du lịch nội địa tăng trưởng, lan tỏa sâu rộng, tạo thành một xu hướng người Việt Nam thích du lịch trong nước và người Vĩnh Long thích du lịch Vĩnh Long như một số đại biểu đã nêu trong họp mặt hôm nay. Đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh cần tiếp tục vận động khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch là thành viên tham gia thực hiện các gói kích cầu du lịch để hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia vào chương trình với những nội dung cụ thể, thiết thực. Đặc biệt cần tích cực xây dựng các sản phẩm du lịch mới và nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch với mục tiêu giảm giá nhưng chất lượng không giảm. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần gắn chương trình kích cầu du lịch với công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở vì tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Nhân dịp này, Sở văn hóa Thể thao và Du lịch đã tuyên dương các doanh nghiệp cá nhân đã có đóng góp tích cực cho du lịch Vĩnh Long.